जब मैं स्कूल में आई तो स्कूल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी चार दीवारी बिल्कुल नहीं थी कमरे भी खस्ता हालत में थे तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई और बहुत घबराई स्कूल की खस्ता हालत की वजह से वाले जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की घरों में जा जा के लेकिन फिर भी कोई ज्यादा इनरोलमेंट नहीं हुई स्कूल में फिर इदारा तालीम और आगाही वाले दुबई के अक्सफॉर्म की तरफ से आए उन्होंने यहाँ सर्वे किया और ये सारा कंस्ट्रक्शन काम करवाया चार दीवार बनवाई वॉशरूम रिपेयर करवाया कमरे रिपेयर करवाया तो उससे जो है बच्चों की तालीम पर बहुत अच्छा असर पड़ा वालदे ने दोबारा बच्चों को भेजना शुरू कर दिया जो बच्चे पहले स्कूल नहीं आते थे या छोड़ गए थे तो जब स्कूल की हालत बहुत बेहतर हुई तो स्कूल उन्होंने भेजना शुरू कर दिया पहले में डर लगता था कि ना छत ऊपर में आ जाए तो ना अब तो ना भाई दीवार भी है जब बारिश आती है तो ना हमें मजा आता है डर भी नहीं लगता Health and hygiene is a critical component of Oxfam's project. Wash is a broad-based health promotion program aimed to address girls' hygiene-related needs and their well-being. Activities under Wash focus on improving school sanitation facilities and introducing hygiene education in classrooms. जब से हमारे स्कूल में हेल्थ चेक लिस्ट आई है हम सबको साफ सुथरा रहने की आदत हो गई है और हमारे देखा देखी हमारे छोटे बहन भाई भी हमेशा साफ सुथरे होकर स्कूल आते हैं पहले स्कूल में आते थे एक कमरा था वो भी टूटा था और जब बारिश होती थी हम बाथरूम बाथरूम में छुप जाते थे दरों के नीचे छुप जाते थे स्कूल में कहानियाँ भी हैं हम मजे मजे से पढ़ती हैं और फुटबॉल से भी खेलती हैं लूडो से भी खेलती हैं Oxfam has mobilized local communities to catalyze its diverse project interventions. To promote and reinforce ownership, Oxfam has engaged parents, teachers and community members in facilitation and supervision of public resources, construction projects and various school management responsibilities. मेरे स्कूल में बहुत सारे मसले मसाइल थे जो कि मेरी कम्युनिटी ने और मैंने और मेरे स्टाफ टीचर्स ने सबने मिलकर कोशिश किए कि इन्हें हल किया जाए हमारे पास पैसे कम थे उसकी वजह से हमारी कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा हमारे साथ ताउन किया है और हमारे को तकरीबन साठ हजार रूपए जो है मेरे गांव वालों ने मुझे एड दिए जिससे कि मैंने अपनी दीवार कम्प्लीट करवाई है पहले ऐसा समझते हम स्कूल काउंसिल में प्राइवेट जे या गवर्नमेंट वाले मुलाजम ने टीचर वगैरह उन्हें कहना भी थे आम जे आदमी की वैल्यू को नहीं लेकर पता लगा बाद स्कूल काउंसिल मेंबर की बड़ी वैल्यू है असा उस खुद भी महसूस किया अस हफ्ते एक दो दफा इसे खुद चक्कर लाने महीने बाद मीटिंग होंगी है उस मीटिंग के बैठ के अभी जो स्कूल के काम ने उन्होंने मतलब डिस्कस करते हैं रजिस्टर से बकायदा अभी अपनी कार्रवाई नोट करते हैं उस मतलब असा ट्राई की सारे मुतफिका तौर पर पिंड ने असा एक एप्लीकेशन मूव की जी हूँ एजुकेशन सैकटरी को लाहौर पहुंच चुकी है और उम्मीद रखते हैं पहला तला इन शाला असा कामयाब हो जाएंगे उस अपने एलीमेंटरी स्कूल अपग्रेड करवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बजट के हवाले से कुछ बात जो मैं करना चाहूंगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि बजट मेकिंग में इस, इस प्रोसीजर में जो है पार्टिसिपेटरी अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहिए इसमें जो है ऑफिसर्स भी हैं पैरल जो लोग काम कर रहे हैं जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं उन सबको साथ लेके इन्वॉल्व करके और बाकायदा रियलिटी बेस्ड इस बजट को होना चाहिए और इसमें जो जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं या तहसील मैनेजर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इस बजट की यूटिलाइजेशन की जो है वो उनकी एक अप्रोच जो है वो बड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए और उनको इसके बारे में बहुत वेल अवेयर होना चाहिए As the world strives towards gender equality in education by 2015, Oxfam is playing its part in accelerating this collective commitment. For Pakistan, female literacy is not only the biggest challenge but also its greatest hope. While the project has spurred substantive and widespread changes in this direction, 
The future requires increased commitment and collaboration between all concerned partners to sustain this impetus. Through advocacy, campaigning and development work, Oxfam is pushing for adequate funding, better policies and programs and stronger political will to bring the lifelong gift of literacy to girls. Thank you.